so now we are going to discuss about the uh, internal anatomy of rachis and leaflet coming to the internal anatomy of rachis the outline will be like this okay it is differentiated into epidermis hypodermis cortex and steel this is the enlarged view of uh, rachis so this is the epidermis which is well protected by a thick cuticle and you can see deeply sunken stomata just below the epidermis is the hypodermis hypo means below hypodermis this hypodermis is divided into two major parts they are the outermost layer which is photosynthetic in nature and is known as chlorenchymatous layer c is for chlorenchyma okay e for epidermis below this chlorenchymatous layer is sclerenchyma a few layered sclerenchyma is also present below this you can see a broad cortex which is made up of uh, parenchyma cells here one peculiarity is there you can see mucilaginous cells or mucilaginous sec mucilage secreting cells okay this is the peculiarity of the cortex inner to the cortex you can see the presence of vascular bundles vascular bundles are arranged like an inverted omega nammal om nannittulla chinna dule adinde inverted aayittulla shape ilana vascular bundles totally illa vascular numerous bundles can be seen this bundles are arranged like an inverted omega okay ee level laana arrange cheyittulla adilulla oru bundle representation aanu ee koduthittullathu so each bundles nokku kanichikile you can see it is externally delimited by a bundle sheet adana bs nu parayanathu bundle sheet okay inner to the bundle sheet you can see the arrangement of vascular tissues that is xylem and phloem here one peculiarity is there you can see two types of xylem both centri petal xylem and centri fugal xylem centri petal nalla inaanu cpx koduthittullathu idu centri fugal xylem okay centri fugal xylem nu parna kenya endark xylatinte vera oru peraanu okay centri petal xylem nu parna kenya exarch xylatinte oru pratheka oru peraanu അപ്പം എക്സാർച്ച് കണ്ടീഷൻ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എൻഡാർക്ക് എന്താന്നുള്ളത് അറിയാം ഈ എൻഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോസൈലം ടുവേർഡ്സ് സെൻ്റർ ആണെങ്കിൽ എൻഡാർക്ക് എന്നും പ്രോട്ടോസൈലം ടുവേർഡ്സ് പെരിഫെറി ആണെങ്കിൽ എക്സാർച്ച് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഏതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ സൈലത്തിൽ ബോത്ത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിപ്ലോസൈ സോ ഡിപ്ലോസൈലിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ബോത്ത് എൻഡാർക്ക് ആൻഡ് എക്സാർച്ച് സൈലം എസ് സി പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാർച്ച് ആണ് സെൻട്രി പീറ്റൽ സൈലം സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡാർക്ക് സൈലം ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കൊരു തിൻ ക്യാമ്പിയൽ സ്ട്രിപ്സ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഫ്ലോയോ കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്കൊരു വാസ്കുലാർ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ കൺജോയിൻറ്റ് കൊളാറ്ററൽ ഓപ്പൺ ബോത്ത് എക്സാർച്ച് ആൻഡ് എൻഡാർച്ച് സൈലം ക്യാൻ ബി സീൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അനാറ്റമി ഓഫ് റാച്ചിസ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളൊരു റാച്ചിസിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഒമേഗ ലൈക്ക് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഡിപ്ലോ സോറി സെൻട്രി പീറ്റൽ ആൻഡ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സൈലം കമ്മിങ് ടു ദ ഇൻറ്റേണൽ അനാറ്റമി ഓഫ് ലീഫ്ലെറ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു റീകർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒരു മിഡ് റിബ് ഉണ്ടാവും ലാറ്റൽ വെയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് അനാറ്റമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഹിയർ ആൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു എപ്പിഡർമിസ് ഹൈപ്പോഡർമിസ് മീസോഫിൽ ആൻഡ് എ സ്റ്റീൽ ആർ റിച്ച് അ വാസ്കുലാർ ബണ്ട് സോ അപ്പർ എപ്പിഡർമിസ് ഈസ് ദർ ലോവർ എപ്പിഡർമിസ് ഈസ് ദർ ബോത്ത് ആർ വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഇൻ ദ ലോവർ സൈഡ് യു ക്യാൻ സി പ്രസൻസ് ഓഫ് സങ്കൺ സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ ഡീപ്ലി സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്യാൻ ബി സി ഹിയർ 
the hypodermis is differentiated into outer sclerenchymatous zone which is represented in red color which is followed by chlorenchymatous zone here the palisade tissue is not well differentiated into uh, spongy and sorry mesophyll tissue is not differentiated into palisade and spongy which is followed by the broad cortical region at the center central region or uh, the region where you can see the midrib you can see a vascular bundle vascular bundles uh, here also it is diplocylic in nature presence of centrifugal xylem and centripetal xylem can be seen okay in between is Floyer. and one more special peculiar feature is there you can see I have already told that you you cannot see lateral veins in the case of gymnosperms okay the function of the lateral veins are done by a specialized tissues which are known as fusion tissues in the way uh, are of two types on the primary transfusion tissue the second one is secondary transfusion tissue what is primary transfusion tissue uh, transfusion tissues which are present just sorry near to the vascular bundle vascular bundle in the adutthu enne kaana padunna transfusion tissues in yana primary transfusion tissues in the way and those tissues which are present on the lateral sides in a random lateral wings in the out of the corner was transfusion tissues in a secondary transfusion tissues not by the for it three on a market in a culture leaflet in a culture to parallel the internal anatomy lead in the striking features on the king to change up at the moment's like all other on the sclerangimatous hypodermis followed by chlorangima diplocylic condition and also transfusion tissue. So, this is the internal anatomy. Now, 